मार्कर जो लेखक बोझा जा बोझे नीन आर्न हम पात्र जेखने गुरु रखा है छाई गो रखा है हाँ अच्छा ओड मानी की ओड मान हम शोक गाथा ओड मानी की शोक गाथा जख आपने हमें वियोगान्तक हे कारो जो को लेखें कारो गत हो जावा हाँ कारो गत हो जा जो कि लेखें तक हो जाए ओड बोले शोक गाथा बांगला की बोले शोक गाथा अर्थात क्यों मारा गए ना 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 शोक गाथा मान हे जेमन धरें क्यों मारा गल क्यों मारा गल हे तरह अपनी कष्टे जे कि लेखें तक से ओड बोले अथवा धरें जो कि ना पवार जो बेदना से बेदनाटा के प्रकाश करार्जन जो अपनी शोक गाथा लेखें से बला हे ओड बोले इंगरेजी हाँ हाँ ओड टू माई फादार होते मैं अपना बाबा हम मारा गेस बुजल जम शुरू होम मान कि पैगानिजम हमारा मूर्ति पुजारी जरा हाँ पैगानिजम अर्थात हम बहुल तथ्य बदे जरा विश्वास कर पेगान जरा ता हे जेहतु एक ग्रीक सोसाइटी थे ग्रीक दे शुरू हो जमन ये आस्ते आस्ते विस्तृति लाभ कर बोझे नहीं अपना अच्छा तो ग्रीसियन मान हम मानी से जो एखे आर्न शब्द आस क्लियर बोझा गया से तेल आर्न मानी कि द स्म पच वार दशेज अफ ए डेड बडी इज बिंग कैप्ट ठीक है जेखने डेड बडिर जो ऐसेज थे से रखा है क्लियर अच्छा एन से ही ऐसेज जे आर्न जेटा आ जो ए रखम एक आर्न है एटिक शेप हो कि ना जानी ना कि एरक एक पुरो कविताटाई हे कि पुरो कविता हे बोल आर्न के केंद्र कर प्रश्न आसते परे तेल के आर्नर भेतर जो मृत व्यक्तर जो छाई आए कि कविता ना बेपार छाई नहीं तरह माथा बैथा नहीं कंतु एटिक शेप जो आर्न आर्नर भेतर जो खोदाई करा जो चित्र आित्र नहीं हे कविता बोझाते परलम कि बुझते पर एक्जैक्टलि पुरो कविता झुर हे नक्शाटार बर्णना दीचन ओ भेतरे के मारा गेसे कि नहीं तरह माथा बैथा नहीं तमें जो कविता धरी तक मना है कि आर्न मानी हम मना है से मृत व्यक्तर जो एक शोक गाथा है रईट सेटाई तो हर कथा छो क्या एट्च कीसर ऊपर शुदुम्र जो नक्शा आज है से नक्शाटा से डिसक्राइब कर डिसक्राइब करते करते समय से सैड हो जाए आपनी सैड हो जाए आल्टिमेटलि अच्छा एन धरें ये कविता बोझार जो देखें बीस मिनट लेक्चार शेष करते हैं थिरि अफ फर्म पढ़े मन आ तो थिरि अफ फर्म जो अपनी पढ़े थिरि अफ फर्मे कि शिखे द रियल इज नट इक्ल टू रियल अच्छा जेमन धरें एन देखें अपना शुद्ध रियल आकटा रियल तैर से बला हे भार्चुअल रियलिटी रहा तो एखे हाइपार रियलिटी बसबाज करी अपनी देखें सब किस के देखें एन थ्री डी जो भार्सनगुल तैर थ्री डी जो मुविज ये एक चशमा पड़े देखें ना अथवा से जो वो गेम खेला शुरू कर तक मना जाए से निजे चलाटार भेतर एक मान कि अपनी से आनरियल पृथ्वीटा के रियल हिसाब से चालिए दीचन मैं एम एक फिल दीते चान सब किसते भार्चुअल रियलिटी जेटा के बोले हाइपार रियलिटी जेटा के बोले एन यविता पढ़ार पर आपनर का एक जिन प्रश्न थकने जेटा जन किट्स आपना के बोझाते चाचे कवितार लाइन देखें शेष हो खूब ये बला है शेषे जो दोटो लाइन ये दुईटा के लाइन के बला हम ध्रुव सत्य एक्जिएम बला है कि बला है एक्जिएम सत्य तो एक जिन क्योंकि ध्रुव सत्य हे सत्य सत्य से बला है कि एक्जिएम जमन निटन जो थार्ड लटा से एक एक्जिएम आपनी पृथ्वी जे प्रान जान निटन ल सस्टेन कर बुझते कि सत्य आज है कि बांगलेश सत्य अमेरिका गए मिथ्या अमेरिका मानते राजी ना आना से सत्य क्योंकि निटने जो थार्ड लिटा कि बांगलेश सत्य अमेरिका सत्य सब जैगे जेटा के बोले इूनिवार्सल ट्रुथ 
এখন জন কিটসও যে শেষের দুইটা লাইন বলেছে কি বলেছে বিউটি ইজ ট্রুথ অ্যান্ড ট্রুথ ইজ বিউটি এটা হচ্ছে কি একটা চরম লেভেলের এক্সিয়াম বুঝতে পেরেছেন এটা সব জায়গায় সত্য এখন আসেন এই কবিতাটা যদি আমরা প্রথমেই পড়া শুরু করি তার মানে এই কবিতাটা যখন আপনি পড়বেন এই কবিতাটা পড়ার সময় আপনাকে এই জিনিসটা চিন্তা রাহাত মনোযোগ দিচ্ছেন আচ্ছা এই কবিতাটা পড়ার সময় আপনি পুরো এই আর্নটার কল্পনাই করবেন যে আর্নের ভিতর কী কী হচ্ছে চলেন এখন প্রথম জিনিসটা দেখে আর্নের ভিতর প্রথম কাহিনিটা কী ঘটল প্রথম বলছে দাও দাও মানে হচ্ছে দুইটা জিনিস হয় ইংরেজিতে আমরা যে আমরা যদি বলি আগে আগে যেরকম ধরেন হয়তো আমি ইংরেজিরা এই শব্দটার প্রবলেমেটিক যে এটা বুঝতে পেরেছিল একটা হচ্ছে দায় টি এইচ ওয়াই টি এইচ ওয়াই এটা মানে হচ্ছে আপনি আর একটা হচ্ছে দাও দাও মানে হচ্ছে তুমি অথবা যদি বলেন তুই ঠিক আছে তো এই প্রবলেমটা বুঝতে পেরে মনে হয় পরে বুঝতে পারছে যে বাংলাদেশে যেরকম এই শব্দগুলি তুমি আপনি তুমি তুই আপনি এটা শব্দটা যেরকম প্রবলেমেটিক হয়ে দাঁড়াইছে বাংলাদেশে দেখবেন গ্যাঞ্জামও লেগে যায় তো সেই জন্য মনে ইংরেজিরা হচ্ছে কি ভয়ে এটা সব কিছু বলছে যে আমরা ইউ বুঝতে পেরেছেন সবাই ইউতে চলে গেছে সেটা আর অন্য কিছু ডাকে না দাও স্টিল আনরাভিস্ট ব্রাইড অফ কোয়াইটনেস এটা হচ্ছে একটা মেটাফোর ইউজ করলো সে এখন দেখেন সে বলছে কি আনরাভিস্ট মানে কি দাও মানে কি তুমি তুমি কি স্টিল স্টিল মানে কি স্টিল মানে কি এখনও আনরাভিস্ট আনরাভিস্ট মানে কি আনম্যারিড কুমারি এখনও ব্রাইড ব্রাইড মানে কি কনে অফ কোয়াইটনেস মানে কি একদম নীরব একজন এখন দেখেন তার মানে এইটার ভেতরে এই যে ছবিটার ভেতরে এইখানে এইখানে যে ব্রাইটটা আছে বলছে কি যে কি আশ্চর্য তুমি এখনও কুমারী এখনও তুমি কি নীরব কুমারী তারপর সে কি বলছে দেখেন দাও ফোস্ট চাইল্ড অফ সাইলেন্স অ্যান্ড স্লো টাই ফোস্ট চাইল্ড মানে কি বলা হচ্ছে ওইখানে নিশ্চয় আবার আরেকটা ফোস্ট চাইল্ডের একটা ছবি আছে যেটা কি অফ সাইলেন্স সাইলেন্স মানে কি নীরবতার আবার দেখেন কোয়াইটনেস থেকে আবার সে নীরবতা আসছে কেন কারণ কি এই যে এখানে যে ব্রাইট সে ব্রাইট তো নিশ্চয় কথা বলছে না সে তো ওই ছবিতে একদম স্টিল একটা পিকচারের মতোই আছে যে ফোস্ট চাইল্ড আছে সেও কি একটা স্টিল পিকচারের মতো আছে রাইট সে তো কোনো ধরনের কথা বলছে না তারপর কি বলছে সিলভার হিস্টোরিয়ান হু কান্স ডাজ এক্সপ্রেস বলেছে আ ফ্লাওয়ার টেল মোর সুইটলি দেন আওয়ার রায় বলেছে যে সিলভার হিস্টোরিয়ান যারা হচ্ছে কি খোদাই করে করে যে তোমার যে এই শিল্প ইতিহাস যে বর্ণনা করেছে তারা তো বর্ণনা করেছে কিন্তু আমার কবিতা থেকে সুন্দর করে বর্ণনা করতে পারবে না বুঝতে পারেন কি বলছে সিলভার হিস্টোরিয়ান হু কান্স ডাজ এক্সপ্রেস আ ফ্লাওয়ারি টেল ফ্লাওয়ারি মানে কি রূপক যে গল্প কল্পনার যে গল্প এই ফ্লাওয়ারি টেল মানে হচ্ছে কল্পনার গল্প বোঝা যায় টেল মানে কি গল্প মোর সুইটলি মোর সুইটলি মানে কি আরও খুব মধুর করে দেন আওয়ার রাইম আমার কিসের উপর সুর থেকে আমার যে কবিতার ছন্দ এর থেকে ভালো করে বর্ণনা করতে পারবে না কে বলে নিচ্ছেন এটা জন কিটস বলছেন What the fringe legend haunts about thy shame of deities or mortals or of both in Tempe of the or the dales of Arcady what men or gods are these what maidens loath what mad persuade what a struggle to escape what pipes and timbrels what wild ecstasy she bol chhe ki dekhen ei line ta what mad persuade bolche tumi ekhane arekta chobi ache she bol chhe ki ekhane dekhte pacchen tini kauke chase korteche chase mane ki যেমন একটা বাঘ যেরকম একটা হরিণ পিছে চেইজ করে করে না ধরার জন্য তিনি এখানে দেখতেছে কি যে এখানে কে যেন একজন চেইজ করতেছে কার উপর চেইজ করতেছে ওই ব্রাইডের পিছে ওই যে আপনি পড়লেন আনরাভিস্ট ব্রাইড অফ কোয়াইটনেস বলছে যে আহ তুমি এই যে এমনভাবে দৌড়াচ্ছ তারপর সেই বলছে কি হোয়াট ইজ স্ট্রাগল টু স্কেপ আর ওই যে ব্রাইড আছে সে আবার কি স্কেপ করার জন্য কি করছে স্ট্রাগল করছে সে পলায় যাবে আবার সে বলছে কি হোয়াট পাইপস অ্যান্ড ট্রিমব্রেস বলছে কি বাসি যে বাজাচ্ছে আবার সে বলছে হোয়াট ওয়াইল এক্সটেসি কিন্তু দেখো কি যে আনন্দ এই যে আপনি যে এই যে এই যে পলায়ন করছে দেখেন ইমেজটা কল্পনা করেন এক যে আনরাভিস যে ব্রাইট শি ওয়ান্টস টু ফ্লাই আওয়ে শি ওয়ান্টস টু ফ্লি আওয়ে সে পলায় যেতে চাচ্ছে আরেকজন তাকে চেজ করতেছে এবং সে বলছে কি এই চেজের ভেতর একজন হচ্ছে কি স্ট্রাগল করছে পালায় যাবে আরেকজন হচ্ছে কি আনন্দ খুঁজতেছে যে তাকে ধরে ফেলবে বোঝা যায় আচ্ছা তারপর সে কি বলছে কি এই লাইনটা তো মানে কি বলবো এটা তো একটা হার্ড মেলোর ইজ আ সুইট বলছে যে শব্দটা তুমি শুনেছো সেটা তো সুন্দর মধুর 
কিন্তু যেটা তুমি শোনো নেই সেটা আরও মধু হার্ড মেলোডিজ আর সুইট বাট আন হার্ড মেলোডিজ আর কি সুইট বুঝতে পেরেছেন বলছে যে যে চিনি তুমি খেয়েছো সেটা তো ভালো মধু কিন্তু যেটা তুমি খাও নেই সেটা কি আরও মধু সে বলছে অর্থাৎ সেখানে যে টিমব্রেলস ওই যে পাইপসের কথা বলছে না বলছে যে পাইপটা যে বাসি তুমি শোনো সেটা তো সুন্দর কিন্তু যে বাসি তুমি শুনতে পাও না সেটা কি আরও সুন্দর অর্থাৎ এই ছবির ভিতর যে বাসিটা আছে সেই বাসির শব্দ তো আপনি শুনতে পাচ্ছেন না পাচ্ছেন সেখানে এখন আমি আপনাকে আর পুরো চিত্রটাই দিয়ে দিই এখানে হচ্ছে গিয়ে এক কুমারী তাকে হচ্ছে পালকিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পালকিতে কখন নেয় বিয়ের সময় এবং সেখানে যে হচ্ছে গিয়ে তাকে যে পালকিতে যারা ক্যারি করে নিয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড দে আর পাইপিং কারণ কি বিকজ ইটস ম্যারিজ রাইট আনন্দের সুরে তারা বাসি বাজাচ্ছে আর যে ব্রাইড আছে সরি যে গ্রুম আছে সে কি করছে চেস করতেছে কি চেস করতেছে যে সে হচ্ছে কি তার হচ্ছে কি ওয়াইল্ড এক্সটেসি আর যে ওই যে পালকিতে যে বউ আছে তার জন্য কি স্ট্রাগলিং টু স্কেপ সে চায় যে বউকে কেন পালকিতে নিয়ে যাওয়া কারণ সে যাতে পলাইতে না পারে এখন আপনাকে তো সেই জন্যে হচ্ছে পালকিতে নেওয়া হয়েছে নাকি সে যে এটা তো এখন তার পালকি নেই বাট দ্যার ওয়াজ এ টাইম যখন হচ্ছে কি করা হতো পালকিতে হচ্ছে বউ নিয়ে যাওয়া হতো রাইট সো সেই শব্দটাই তিনি বর্ণনা করছেন বলছে একজনের আনন্দ হচ্ছে সে যদি পলায়ন করতে পারে আরেকজনের আনন্দ হচ্ছে কি সে কখন ধরে ফেলতে পারবে অর্থাৎ দুজন হচ্ছে দুই আনন্দে মত্ত আছে আরেকজন কি করছে সেখানে বাসি বাজাচ্ছে কিন্তু সে যে বাসি বাজাচ্ছে এই বাসিটা তো আমরা আর্নের ভেতরে শুনতে পাই না ছবির ভেতরে তখন তিনি বলছেন হার্ড মেলোড ইজ আ সুইট যা তুমি শুনো তা তো সুন্দর যেমন ধরেন আপনি যদি আমরা যে গানটা শুনি আমরা যে আমরা যে গান শুনি মিউজিক শুনি সেই মিউজিক শুনে আপনি কী বলছেন সুন্দর ঠিক না কিন্তু যখন ধরেন ইসলামিক ট্রেডিশনে বলা হয়েছে কি যখন আপনাকে যখন আপনি জান্নাতে যাবেন তখন পাতার সাথে পাতার যে একটা শব্দ হবে যে শব্দটা আপনি কখন শুনেন নাই সেই শব্দটা হচ্ছে কি সেটা তখন আপনি দিশে হারা হয়ে যাবেন মানে এত সুন্দর অর্থাৎ এইখানে যখন সে বলছে আন হার্ড মেলোডিজ আন হার্ড মেলোডিজ মানে হচ্ছে রিয়েলিটি আর হার্ড মেলোডিজটা হচ্ছে রিয়েল বোঝেন নাকি বোঝেন নাই বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ যেটা আপনি কিন্তু আমরা তো আমরা তো জানি রিয়েল ইজ নট ইকুয়াল টু কি রিয়েলিটি এখন যেটা আপনি আমি যেটা শুনতে পাচ্ছি না কিন্তু এক্সিস্ট করে সেটাই তো আমার আনহার্ড সেটাই তো আমার রিয়েলিটি রাইট বাস্তবতা আর যেটা আমি শুনছি শুনতে পারি সেটা হচ্ছে আমার রিয়েল তার মানে কি যিনি মিউজিক ইনভেন্ট করেছেন অথবা যেমন ধরেন যে আপনি তো এখন আমরা কি করি যে হচ্ছে এই পৃথিবীতে আমরা যেটা করি হচ্ছে কি যে মানুষ ধরেন আপনি রিসাইড করেন কোরআন তখন কি আপনার কাছে খুব ভালো লাগছে লাইক ইউ ফাইন্ড ম্যাজেস্টিক যে কি সুন্দর করে রিসাইড করছে বাট আপনি যখন ওয়েন আল্লাহ উইল বি রিসাইডিং ইট ফর ইউ তখন কেমন হবে মানে ইউ ক্যান মানে আপনি তো এটা ইমাজিন করতে পারবেন না পারবেন তো জন কিস আপনাকে বলছে হার্ড মেলোড ইজ এ সুইট যা শুনছো খুব সুন্দর কিন্তু যা তুমি শোনো নাই এখনো তা আরও বেশি সুন্দর বুঝে গেল আচ্ছা তারপর বলছে কি দেয়ার ফর তাই ইউ সফট পার্স প্লে অন আচ্ছা তুমি থেমে যেও না বাজাও বাজাও বাজাতে থাকো কারণ কি তোমার এই বাসে তুমি যতই বাজাও আমি তো শুনব না সেজন্য তুমি বাজিয়েই যাও কারণ আন হার্ড মেলোড ইজ আর ওয়াট সুইট হেয়ার তারপর সে বলছে নট টু দ্য সেন্সুয়াল ইয়ার সেন্সুয়াল ইয়ার মানে কি যে হচ্ছে কি যে কান আপনার জন্য এক্সিস্ট করে রিয়েল এক্সিস্ট করে বলছে সেই কানের জন্য বাজাও না সেই কানের জন্য কি না বাজিও না সেই কানের জন্য বাজাও যে কানটা কি সে রিয়েলিটিকে সে পারসিভ করতে পারে যে যেটা হচ্ছে কি আপনার ফর এভার ফর এভার মানে কি যেটা হচ্ছে কি আপনার সারা জীবনের যে জীবন সে জীবনটাকে সে এক্সিস্ট করতে পারে আচ্ছা তারপর দেখেন তারপর সে বলছে এখানে আরেকটা চমৎকার লাইন দেখেন ফেয়ার ইয়ুথ ফেয়ার ইয়ুথ মানে কি এই সারা তো আমি মনোযোগ দেন ফেয়ার ইয়ুথ ফেয়ার ইয়ুথ মানে কি বলা হচ্ছে যে যৌবনটা আছে যে যৌবনটা কে সেই যৌবনটা কে এইখানে যে ব্রাইড আছে মজার একটা বিষয় বলি এই ব্রাইড কখনো আপনার হচ্ছে গিয়ে শি উইল নেভার লুজ আর ভার্জিনিটি ফর এভার সে ভার্জিন থাকবে রাইট আর যে হচ্ছে পাইপ বাজাচ্ছে সে যে ফেয়ার ইউথ সে যে যুবক সে সারা জীবন কি থাকবে যুবকই থাকবে 
সে কখনো কি হবে না বৃদ্ধ হবে না সে জন্য বলছে ফেয়ার ইয়োগ বিনিথ দ্য ট্রিজ দাও ক্যান্স নট লিভ দাই সং নট এভার ক্যান দোজ ট্রিজ বি বেয়ার বলছে যে গাছের নিচে বসে তুমি বাসিটা বাজাচ্ছ সে গাছ না কখনো বুড়ো হবে সে গাছ না কখনো পাতা ঝরে যাবে আর না তুমি কখনো ওই বাসি বাজানো থামাবে কারণ কি কারণ হচ্ছে তুমি এই জিনিসটার ভেতর খোদাই করা আছে মানে সারা জীবন তোমাকে মানুষ এটা দেখবে তারপর সে বলছে কি বউল লাভার নেভার নেভার খান্স দাও কিস বলছে যে লাভার আরেকটা ছবি দেখাচ্ছে সে সে বলছে যে সে ছুটছে সে কি ছুটছে সে হচ্ছে গিয়ে তার প্রিয় তোমাকে চুম্বন করবে কিন্তু সে বলছে তুমি কখনো পারবে না কারণ এটা ছবির ভিতরে তোমাকে আটকিয়ে ফেলাস ইয়ার ফ্রোজেন আপনি কখনো সেটা আপনি কখনো করতে পারবেন না ইয়ার ফ্রোজেন তুমি কখনো এই তোমার যে স্বার্থ এই স্বার্থ কখনো উদ্ধার হবে না ইয়ার ফ্রোজেন দ উইনিং নিয়ার দ্য গোল ইয়াথ ডু নট গ্রি বলাচ্ছে আচ্ছা যাই হোক তুমি যে পরাজিত হলে এটার জন্য আফসোস করো না গ্রি মানে কি আফসোস করো কষ্ট পেও না শি ক্যান নট ফেড বলছে মজার বিষয় হচ্ছে তুমি ঠিক আছে তুমি তাকে কিস করতে পারো না এটার জন্য আফসোস করো না কিন্তু মজার বিষয় দেখো শি ক্যান নট ফেড সে বললাম এখান থেকে পলায়ন করতে পারবে না কি করতে পারবে না পলায়ন করে শি উইল বি তারপর সে কি বলছে দাও দোল হ্যাজ নট দাই ব্লিজ ফর এভার উইল দাও লাভ অ্যান্ড শি বি ফেয়ার বলছে সে সারা জীবন তোমাকেই ভালোবাসবে এই ছবিতে কি না কেন আচ্ছা 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 অ্যান্ড শি বি ফেয়ার এবং সারা জীবন সে কি থাকবে সেম একদম একটা টাইম ফ্রোজেন টাইমে থাকবে আহ তারপর সে বলছে আ হ্যাপি হ্যাপি বাউস বলছে যে হ্যাপি বাউস মানে কি যে হচ্ছে গাছের যে ডাল থাকে হুম দ্যাট ক্যান নট শেড বলা হচ্ছে এই যে হ্যাপি হ্যাপি এই যারা হচ্ছে কি যে গাছের নিচে বসে বাসি বাজানো হচ্ছে বলছে সেই গাছ কখনো ফেইড হবে না শেইড কখনো ঝরে যাবে না ইউ লিভস নট এভার বিট দ্য স্প্রিং অ্যান্ড ইউ বলা হচ্ছে কত বস তুমি কখনো বসন্তকে বিদায় জানাতে হবে না যে কালে আছে তুমি বসন্তের কালে আছো সে বসন্তের কালেই থাকবে কারণ বসন্ত হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর যখন হচ্ছে গাছের অর্থাৎ প্রকৃতির জন্য হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর মানে দ্যাটস দ্য রোম্যান্টিক টাইম ফর দ্য ট্রিজ অর্থাৎ এখন আপনি এই যে সে বলছে কি দেখো তোমাকে কখনো বসন্তকে বিদায় জানাতে হবে না বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ আপনি ফ্রোজেন এই বসন্ত আপনার জন্য রয়ে গেল তারপর সে বলছে অ্যান্ড হ্যাপি মেলোডিস আনওয়েরিড এবং যে বাসি বাজাচ্ছে আনওয়েরিড মানে কি অক্লান্ত সে কখনো ক্লান্ত হবে না বিকজ সে ফর এভার পাইপিং সংস ফর এভার নিউ মোর হ্যাপি লাভ মোর হ্যাপি হ্যাপি লাভ ডান আচ্ছা তারপর দেখেন তারপর দেখেন এখানে আবার আরেকটা জিনিস বলছে পরেরটুকু তো আমরা বুঝতেই পারছি এরপরে দেখেন হু আর দিস কামিং টু দ্য স্যাক্রিফাইস বলা হচ্ছে কি কে আসছে এই স্যাক্রিফাইস করার জন্য ওইখানে স্যাক্রিফাইস মানে কি যেহেতু বিয়ে শাদি হবে নিশ্চয়ই কী হবে একটা এনিম্যাল স্লটার করা হবে জবাই করা হবে টু ওয়াট গ্রিন অল থ্রো ও মিস্টেরিয়াস প্রিস্ট লিজ দাও দ্যাট হেইফার হেইফার মানে হচ্ছে গরু আন্ডারলাইন করেন ভুলে গিয়েছিলাম কাউ পেয়েছেন লোয়িং অ্যাট দ্য স্কাইজ অ্যান্ড অল হার সিল্ক অ্যান্ড ফ্লাইস উইথ গার্লেন ড্রেসড গার্লেন মানে হচ্ছে মালা গার্লেন মানে কি ফুলের মালা আচ্ছা এখন দেখেন সিল্ক অ্যান্ড ফ্লাইং মানে কি এখন তার মানে বোঝাই যাচ্ছে গরুর যেই এটা হচ্ছে কি সেই এনিমেলের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে কোন এনিমেলের সেই এনিমেলের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে ওর মাউন্টেন বিল্ড উইথ পিসফুল সিটাডেল ইজ এম টিড অফ দিস ফোক দ্য পায়াস মন বলা হচ্ছে কি যে পায়াস পায়াস মানে কি ধার্মিক যে পায়াস মানে কি ধার্মিক বলছে যে ধার্মিকের গত হয়েছে অথবা যে ধার্মিক ব্যক্তি সে কি করবে মরণ মানে কি মানে শোক ধারণা করবে সে বলা হচ্ছে কি দেখো যে এই দুর্গটা খালি হয়ে গিয়েছে কি হয়ে গিয়েছে দুর্গ মানে কি যেখানে হচ্ছে কি আপনার হয়তো বা কোনো উপাসনা হতো বলছে মানুষ আনন্দের ভিড়ে সবাই চলে আসছে কোথায় চলে আসছে কোথায় মানে এই হ্যাঁ আপনার বিয়ের দাওয়াতে চলে আসছে রাইট আচ্ছা যাই হোক মানে দেও ওয়ান্ট টু পার্টিসিপেট ইন দ্য যেটাকে বলে সেলিব্রেশন সেই জায়গাটাতে হচ্ছে সে পার্টিসিপেট করবে অ্যান্ড লিটল টাউন দ্য স্ট্রিটস ফর এভার মো উইল সাইলেন্ট বি অ্যান্ড নট আ সোল টু টেল ওয়াই দাও আর ডেসোলেট ক্যান এভার রিটার্ন বলা হচ্ছে এই যে মানুষের আত্মা মানুষ যখন মারা যায় মানুষ কি হয় মারা যায় সেই আত্মা কি কখনো ফিরে আসতে পারে পারে না কিন্তু অর্থাৎ সেই আত্মা তো কখনো ফিরে আসবে না কিন্তু এই যে ডেসোলেট এই যে আর্নের ভেতর যে মানুষগুলো আছে 
কি আছে মানুষগুলো আছে দে উইল বি ফর এভার হিয়ার তারা হচ্ছে সারা জীবন যতদিন পৃথিবী আছে তারা সারা জীবন হচ্ছে এই খোদায়ের ভিতর কি থাকবে ইনটেক্ট থাকবে এখানে কখনো ডেসোলেট হবে না ডেসোলেট মানে কি আলাদা হয়ে যাওয়া কখনো ডেসোলেট হবে না ও অ্যাথিক শেপ ফেয়ার অ্যাটিটিউড উইথ ব্রিড অফ মার্বল ম্যান অ্যান্ড মেডিনস ওভার রোড with forest branches and the trodden way thou silent form those tease us out of thought as does eternity bolche ei jinish ta ebar dekhen ebar bhalo kore connect korar chesta koren ekhane shobdo ta peyechen eternity bolche porokal orthat je chirokaler jibon je rokom amader ke akorshito kore amader ke hocche ki kore bhabay thik temni ei je attic shape er je arn ache sheo amake bhabay kon dike bhabay কোথায় যেতে সে পরকালের পরকালের যে মোহ সেটা আমাকে অ্যাট্রাক্ট করে ওয়েন ওল্ড এজ শ্যাল দিস জেনারেশন ওয়েস্ট দাও শ্যাল রিমেন বলাচ্ছে ওল্ড এজ মানে কি যখন বৃদ্ধ বয়স আসবে দিস জেনারেশন ওয়েস্ট বলছে জেনারেশন যখন আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে বৃদ্ধ হয়ে যাবে দাও শ্যাল রিমেন ইন মাইন্ডস অফ আদার ওল দেন আওয়ার্স আ ফ্রেন্ড টু ম্যান টু হোম ইউ সেস্ট বলাচ্ছে কি এই যে এই লোক এই যে আর্নটা দেখতে পাচ্ছেন আর্ন সে আর্নটা বলছে যে মানুষ যখন জেনারেশন যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে মানুষ যখন বৃদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু এই যে এই যে আর্নটা আছে এই যে কবিতাটা আছে সে জেনারেশন আফটার জেনারেশন একটা কথাই বলে যাবে কি কথা বলে যাবে কি কথা এবং সে বলছে পৃথিবীতে বাঁচার জন্য তোমার যদি কোনো একটাই সূত্র দরকার হয় সেটা কি সত্যই সুন্দর সুন্দরই হচ্ছে কি সত্য দ্যাটস অল ইউ নিড টু নো অন দিস আর্থ বলছে পৃথিবীতে যদি তুমি এই কথাটাই জানো তাহলে পৃথিবীতে আর কিছু তোমার জানতে হবে না এখন সত্য কি যখন কিডসকে বলা হয় দেখেন কিডসের এই পুরো কবিতাটাই হচ্ছে কি বিকজ হচ্ছে কি তিনি যখন যেহেতু তিনি হি হি ডায়ার অ্যাট দ্য এজ অফ টোয়েন্টি ফাইভ সে খুব ছোটোবেলা থেকে সে জানত যে সে খুব কম বয়সে মারা যাবে বিকজ তার যক্ষা যেটা ছিল টিউবের কিলোস সেটা হচ্ছে সে জানে এটা সবাই মারা যায় তো সেই জিনিসটা সেই জিনিসটার কারণে তিনি বললাম খুব ভালো করেই জানতেন যে তিনি খুব কম বয়সে মারা যাবেন এবং দ্যাটস ওয়াই তার যে প্রত্যেকটা ওর টু নাইট অ্যাঙ্গেল যখন আমরা পড়ব সেখানে দেখব তিনি মৃত্যু নিয়ে খুব অবসেস ছিলেন অর্থাৎ মৃত্যু জিনিসটাকে তিনি খুব অর্থাৎ তিনি যে রিয়েলিটির যে কথাটা আপনাকে বলা হচ্ছে সে রিয়েলিটির কথাটাই তিনি বলতে চাচ্ছেন আপনাকে অর্থাৎ রিয়েলিটিটা হচ্ছে কি ইটার্নিটি রিয়েলিটি কখনো এই যে রিয়েল যে জিনিসটা আমরা দেখছি সেই জিনিসটা না ইটার্নিটির দিকেই তিনি আপনাকে ডাকছেন এই কবিতাটার ভেতরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে তিনি বর্ণনা করেছেন ইমরান মনোযোগ দেন সেটাকে বলা হচ্ছে প্লেটোনিক লাভ আর যেহেতু হচ্ছে তিনি গ্রিক দর্শন দ্বারা খুব বেশি অনুপ্রাণিত ছিলেন সেটাকে বলা হচ্ছে প্ল্যাটোনিক লাভ পি এল এ টি ও এন আই সি প্লেটো প্লেটো থেকে হচ্ছে প্লেটোনিক লাভ পেয়েছেন লিখেছেন আচ্ছা প্লেটোনিক লাভের দর্শন হচ্ছে যে মানুষ এখানে দেখেন এখানে বললাম তিনি প্লেটোনিক লাভটাকে পুরো স্ট্যাবলিশ করে দিয়েছেন এবং সেই স্ট্যাবলিশ করে সে বলছে বিউটি ইজ ট্রু থ্রু ইজ বিউটি এখানে দেখেন যে আনব্রাবিস লেডির কথা বলেছে সে আনব্রাবিস্ট রাইট মানে সে কখনো শি উইল নেভার লুজ হার ভার্জিনিটি ডান আচ্ছা প্লেটোনিক ক্লাবের কথা হচ্ছে যে মানুষ মানুষের ভিতর যে মনের আদান প্রদান হয় সেটার ভিতর কখনো শরীর এক্সিস্ট করতে পারে না বোঝা গেছে সেটার ভিতর কখনো কি থাকবে না শরীর থাকতে পারে না মানে শরীর বৃত্তীয় যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসায় কিটসু বিশ্বাস করতেন না অর্থাৎ সেটা হবে আত্মিক ভালোবাসা যেটাকে বলা হয় সেটা হতে পারে যেটাকে বলা হচ্ছে নন ফিজিক্যাল লাভ বুঝতে পেরেছেন সেটাকে বলা হচ্ছে প্লেটোনিক লাভ অর্থাৎ প্লেটোনিকের আরেকটা দর্শন যদি আমি আর সহজ ভাষায় বলি তাহলে সহজ ভাষায় বলতে গেলে এটাই বোঝানো হয় যে আপনি কখন হচ্ছে ফিজিক্যাল গ্র্যাটিফিকেশন ফিল করবেন না বিকজ ওয়েন ইউ লাভ সাম ওয়ান এবং সেটার জন্য তিনি তখন একটা যুক্তি দিয়েছিলেন যুক্তিটা এরকম দিয়েছিলেন যে মায়ের পেটে যখন বাচ্চা হয় সে বাচ্চাটা হচ্ছে তার কি করা হয় নারী ছেদ করা হয় অর্থাৎ নারীটা কাটা হয় রাইট কাটানোর পর অর্থাৎ হচ্ছে তার যে ফিজিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট ছিল সেই জিনিসটাকে ছেদ করে ফেলা হয় বাট স্টিল দে হ্যাভ লাভ বুঝতে পেরেছেন 
অর্থাৎ আপনাকে শরীর থেকে আলাদা করে দেওয়া হলো তারপর কি তারপর কি হয় আপনার ছেলে অথবা মেয়ের তার বাবা মায়ের প্রতি কি থাকে তার ভালোবাসা থাকে অথ অথচ দেখেন কেন থাকে দেখেন সেই ছেলে মেয়েটা যখন জন্ম হয় সে বললাম জানো না যে এটাই তার বাবা এটাই তার মা জানে সে বললাম হচ্ছে কি হয় অর্থাৎ নারী আপনি যখন নারী কাটাও হয় তারপর এই যে ফিজিক্যাল যে ডিটাচমেন্ট তৈরি করা হয় তারপরে স্টিল দ্য লাভ রিমেন্স ভালোবাসা থেকেই যায় ঠিক না তখন সে বলছে তখন এই যুক্তি দেশে বলছে অর্থাৎ মানুষ মানুষকে ভালো বাসতে হলে এটা যে হচ্ছে সবসময় ফিজিক্যাল হইতে হবে ইট ডাজেন্ট এক্সিস্ট বাট পরে এরিস্টেটল এসে সেটাকে তিনি আবার তার যুক্তি দিয়েছেন যে মানুষের মনে যে হচ্ছে কি যে ভালোবাসা জন্ম নেয় সেটার হচ্ছে কি ফিজিক্যাল ফর্ম হচ্ছে কি যে অ্যানাদার ফর্ম অফ লাভ তখন গিয়ে তিনি আবার এটাকে যুক্তি খণ্ডন করেছেন বাট প্লেটনিক লাভের যে দর্শন আছে সেই দর্শনটা হচ্ছে কি অনেক অংশেই হচ্ছে কি মানুষ অনেক জায়গায় অনেক সাহিত্যিকরাই হচ্ছে জিনিসটাকে ধারণ করতেন যে হচ্ছে কি আপনার মানুষের ভেতর যে ভালোবাসাটা সেটার জন্য হচ্ছে কি যে এখন আপনি যেমন এই জিনিসটা বললো খুব এক্সিস্ট করে এই জন্য কারণ হচ্ছে কি এখন মডার্ন সোসাইটিতে এটার বেশি এক্সিস্টেন্সটা আপনি আরও বুঝতে পারবেন যে আপনি যখন হচ্ছে যেমন ধরেন আমি যদি আপনাকে বলি যে আপনি ঐশ্বরাইকে বিয়ে করেন আপনার ভেতরে একটা আনন্দ জাগবে যে আপনি ঐশ্বরাইকে বিয়ে করবেন বাট এই আনন্দটা এটা না যে তার সাথে ঐশ্বরটা আপনাকে ভাত রেঁধে খাওয়াবে এই আনন্দটা হচ্ছে এইটা যে হচ্ছে কি আপনি তার সাথে কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত কাটাবেন এই তো তারপর আপনারা দেখবেন যে না 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 এইটা কি এরকম কি বউ হয় নাকি এরকম তো আমি বিয়ে করতে চাই না তখন আপনার লাগবে কি আপনার জন্য তখন দরকার হচ্ছে কি আমার সংসারী দরকার এইটা দরকার সেটা দরকার ভাত রান্না করতে পারে হ্যাঁ সব কিছু রান্না করতে পারে হ্যাঁ কি লাগবে আপনার হ্যাঁ তো আপনার হচ্ছে কি তখন আপনার তখন হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টস কি অনেক বেশি হয়ে যায় ঠিক না কারণ কি তখন আপনি আর ওই সেই ফিজিক্যাল জায়গাটা চিন্তা করেন না তখন আপনি কি চিন্তা করেন বেঁচে থাকার যে লড়াইয়ের যেটা সেই জিনিসটা আপনি তখন চিন্তা করেন বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্য যে জিনিসটা দরকার সেই জিনিসটা তখন আপনি চিন্তা করেন তখন আর আপনি সেই সৌন্দর্য কথাটা সৌন্দর্য হচ্ছে এক বছর দুই বছর তিন বছর চার বছর পাঁচ বছর তারপর আপনি দেখবেন যে সেটা তার মোহটা তার টানে না টানে টানে না সেই জন্য জনকিস বলছে বিউট ইজ শ্রুথ অ্যান্ড শ্রুথ ইজ বিউটি ঠিক আছে কিন্তু কোন সৌন্দর্য আপনি দেখবেন সে প্লেটেনিক লাভের যে সৌন্দর্য আছে সেই লাভটা আপনাকে দেখতে হবে সেই সৌন্দর্যটা হচ্ছে কি এক্সিস্ট করে আপনি যাকে হচ্ছে কি অশারীরিকভাবে ভালোবাসছেন আপনি দেখবেন যে তার প্রতি আপনার আপনি পাঁচ বছর যারা এখানে বিবাহিত আছেন পাঁচ বছর ছয় বছর যাদের ইমো সাহেবের বিয়ের বয়স কত বছর আঠারো তো বিয়ে করেছেন তাহলে পাঁচ বছর রানিং তো পাঁচ বছরে আপনি কি কি বিশ্বাস করতে পারছেন যে আপনি দেখেন যে হচ্ছে কি ইমো সাহেব বাসে না গেলেও তার ওয়াইফ মাইন্ড করে না এখন আর কিন্তু ইমো সাহেব তবুও বাসায় যান কেন যান দায়িত্ব বোধ থেকে কোন বোধ থেকে দায়িত্ব বোধ থেকে এই জিনিসটা না এখন যতটুক না ভালোবাসা সেই জিনিসটা হচ্ছে কি এখন কমিটমেন্ট রেসপন্সিবিলিটি অর্থাৎ এই জিনিসটা একটা ট্রান্সফরমেশন তৈরি হয়ে যায় মানুষের জীবনে এখন আপনি যেভাবে চিন্তা করেন প্রত্যেকটা মানুষই সব জায়গায় আমাদের ভেতর যে হচ্ছে কি যে জনকির যেটা আমাদেরকে বলতে চায় বারবার যে এই সত্য যে সুন্দর এই সত্য যে সুন্দর কিন্তু এই সত্যটা হচ্ছে গিয়ে বলছে সে সুন্দর কিন্তু আপনি একটা জিনিস মনে রেখেন আগলি ট্রুথ বলেও একটা কথা আছে যে সত্যটা আমরা মানতে চাই না চাই কিন্তু জনকিস আপনাকে বোঝাতে চায় সেই সত্যটাও সুন্দর আপনি মানতে চান আর নাই মানতে চান এবং সেই সত্যটা হচ্ছে গিয়ে আপনি আজকে যেই মানুষই হন ইউ হ্যাভ টু গো আপনাকে ডিপার্ট করতেই হবে সত্য হচ্ছে এটা এবং এই সত্যটা হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর আপনি মেনে নেন আর নাই মেনে নেন আর যদি আপনি এটা জানেন পৃথিবীতে যে আপনাকে হচ্ছে ডিপার্ট হইতে হবে তখন দেখবেন যে আপনি নিজে অনেক গোছানো হয়ে গেছেন মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হচ্ছে মানুষ যে যাবে হ্যাঁ সে জিনিসটা না সে মনে রাখতে চায় না সেই জিনিসটা সে চায় না আপনি দেখবেন পৃথিবীতে যত কিছু আবিষ্কার হয়েছে ইটস অনলি টু মেক ইউ ফরগেট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু লিভ আপনি যখন সিনেপ্লেক্সে যাচ্ছেন তিন ঘন্টার জন্য আপনি সিনেপ্লেক্সে আনন্দ যে করছেন এই আনন্দটা দিস ইজ অনলি ফর সো দ্যাট ইউ ফরগেট ফর থ্রি আওয়ার্স দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডাই তিন ঘন্টার জন্য আপনি ভুলে থাকেন যে আপনাকে মারা যেতে হবে তিন ঘন্টা পর আপনি যখন রাতের বেলায় আবার ঘুমাতে যান তখন দেখবেন যে আপনার যত ডিপ্রেশন ছিল সব ডিপ্রেশনগুলো একটা একটা করে আপনার মাথার ভিতরে টোকা দেওয়া শুরু করছে রাইট আর তখন আপনি বলেন বেঁচে থেকে কি লাভ আবার তারপর আপনি বলেন তবু বেঁচে থাকতে চাই সবাই তো বাঁচে বেঁচে থাকা হচ্ছে পৃথিবী থেকে সব থেকে সুন্দর আর কি সুন্দর হতে পারে 
এখন আপনি প্রত্যেকটা মানুষই বাঁচতে চায় কিন্তু কথা হচ্ছে সেই মানুষগুলি হচ্ছে বেঁচে থাকতে পারে যে মানুষ হচ্ছে সত্যটাকে মেনে নিতে পারে এবং সত্যটা যিনি মেনে নিলেন তার জন্য বাঁচাটা হচ্ছে খুব সহজ বোঝা গেল তার মানে এই কবিতা থেকে দুইটা জিনিস আসতে পারে আর যেহেতু আমরা হচ্ছে তার আরেকটা কবিতা পড়বো ওথ থ্রু আ নাইট অ্যাঙ্গেল মানে হচ্ছে আবার কি ওথ দেখতে পাচ্ছেন আবার ওথ এবার কার প্রতি কার প্রতি নাইট অ্যাঙ্গেলের প্রতি নাইট অ্যাঙ্গেল কি যেটাকে বলা হচ্ছে কি আপনার পাখি যাকে বলেন যে পাখি হচ্ছে খুব সুন্দর করে গান গায় বুঝতে পেরেছেন সেটাও আপনি দেখবেন সেখানেও গিয়ে তিনি আবার একই কথা বলছেন অ্যান্ড হি উইল বি সে বলছে প্রথম কবিতার লাইনটা সেরকম হয় যে সে বলছে আহ আমি যেন হচ্ছে কি এক পেয়ালা বিষ পান করেছি নাবনে স্পেইন এবং কিন্তু এত বিষ পান করেছে কিন্তু আমার শরীরে কোনো ব্যথা নাই এখন সে বলছে কেন তিনি বলছেন এই কথাটা কারণ হচ্ছে কি তিনি জানেন তিনি মারা যাবেন আবার মারা যাবেন তিনি আবার ওই কবিতার ভিতরে আপনি আবার একটা ডেথের ফ্রিকোয়েন্স পাবেন তার মানে আপনি আবার একটা জিনিস বিশ্বাস করে ফেললেন রোমান্টিক কবিতা যেটা আপনি আর আমি ভাবছিলাম মানে এটা এটা হচ্ছে কি আসলে কোনো রোমান্টিসিজম বলে আমরা আজ পর্যন্ত এখনো পেলাম না বা হ্যাঁ ধোকা দেওয়া হয়েছে আপনাকে ইয়ে কি জানি বলে আচ্ছা কুমারী বলে বিধবা পাত্রি দেওয়া হয়েছে আচ্ছা আর যেটা হচ্ছে আপনারা এরপর আমরা যেটা বাট লর্ড বাইরন যখন আসবো আমরা যখন লর্ড বাইরন পড়বো লর্ড বাইরনের যে কবিতা আছে শি ওয়াকস ইন বিউটি বলছে সে সৌন্দর্যের ভিতর হাটে তখন গিয়ে আপনি আপনার কাছে মনে হবে কি আচ্ছা ঠিক আছে শি ওয়াকস ইন এ বিউটি সে সৌন্দর্যের ভিতর হাটে লর্ড বাইরন যখন আমরা লর্ড বাইরন শেষ করবো আপনাদের ক্লাস আছে হচ্ছে কি আর টোটাল ছয়টা হায়েস্ট হলে ছয়টাই দুইটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশনে চলে যাবে আর ক্লাস থাকবে হচ্ছে কয়টা চারটা চারটা ক্লাসে ওর টু নাইট অ্যাঙ্গেল শেষ করেছে উই হ্যাভ টু ফিনিশ হচ্ছে কি যে সরি ও টু নাইট অ্যাঙ্গেল শেষ করতে হবে লর্ড বাইরন শেষ করতে হবে ওর টু নাইট অ্যাঙ্গেল কবিতাটা একটু বড় সো একটু সময় লাগবে হ্যাঁ বন্ধ করে দেন